Hey guys, welcome back to our channel Malaysia Housing Loan. So today we are going to share with you the changes in goods and services tax. Here we have goods and services tax amendment order dated 16 May 2018. You can actually download this. The link is in the description box below. So this is a super good news and we are so happy that it's official now and we believe all Malaysia are over the moon with this news. The Goods and Services Tax Amendment Order 2018 stated that the Goods and Services Tax Order 2014 is amended in paragraph 2 by substituting for the words 6% to the words 0%. So, congratulations to you all Malaysians. We did it. However, I know lots of you out there will have a thousand questions in mind about how this new amendment is affecting your life or your business. So, the Royal Malaysian Custom Department came up with questions and answer documents to help us understand more on this issue. We only have Bahasa Melayu version, so we just can share this. It's a, a 13 pages document with lots of questions and answers. You might want to download it. Again, the link is in the description box below. So I'm going to share 10 most interesting questions and answers that we have picked up from it. So, let's begin. Soalan 1. Apakah masuk kenyataan MOF bertari 16 Mei 2018 berkaitan dengan pengenaan CBP pada kadar kosong? Uh, peratus dan kesannya kepada CBP apakah yang terjadi kepada CBP jawapannya ialah semua pembekalan barang dan perkhidmatan yang kini tertakluk pada kadar standard 6% menjadi berkadar standard 0% mulai 1 Jun 2018 barang yang diimport juga dikenakan CBP berkadar standard 0% Apakah itu SST? SST adalah cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan dikenakan ke atas barang-barang kilangan, tempatan dan import. Manakala cukai perkhidmatan adalah cukai yang dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu. Soalan ketiga. Saya telah membeli tiket penerbangan sebelum 1 Jun 2018 dan dijadualkan berlepas selepas 1 Jun 2018. Bolehkah saya menuntut balik nilai CBP yang telah dibayar? Jawapannya, bergantung kepada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tertakluk kepada syarat-syarat yang telah dimeterai. Soalan keempat, adakah cukai pelancongan akan diteruskan? Jawapannya, ya. Soalan kelima, Perlukah saya menukar tanda harga price tag yang ada pada ketika ini menunjukkan kadar standard 6%? Jawapannya, sekiranya tindakan segera tidak boleh diambil, syarikat dibenarkan menampal notis di tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan menyatakan kadar standard 6% telah bertukar kepada kadar standard 0% mulai 1 Jun 2018. Syarikat diberi tempoh sehingga 30 Jun 2018 untuk menukarkan tanda harga. Soalan ke-6. Apakah pihak insurans perlu membayar balik CBP yang telah dibayar oleh pemegang polisi sekiranya perlindungan insurans tersebut dibuat di bawah suatu perjanjian bagi suatu tempoh bermula 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018? dan invoice cukai dan bayaran dihubung kait dengan suatu pembekalan bagi tempoh tersebut telah dibuat sebelum 1 Jun 2018. Jawapannya, tidak. Soalan ketujuh, saya telah menandatangani perjanjian jual beli untuk menjual satu unit bangunan komersial bernilai 1.6 juta pada 1 April 2018. Deposit sebanyak 10% telah diberi semasa menandatangani perjanjian tersebut dan bagi 90% akan dibayar dalam tempoh 90 hari iaitu pada 11 Jun 2018. Pemilikan kosong akan dikeluarkan setelah pembayaran penuh dibuat. 
Apakah layanan CBP ke atas transaksi ini? Jawapannya, deposit yang diterima semasa menandatangani perjanja jual beli berkenaan adalah merupakan sebahagian daripada balasan yang diterima sebelum 1 Jun 2018 adalah tertakluk kepada CBP pada kadar standard 6% manakala bagi bayaran sebanyak 90% yang diterima pada atau selepas 1 Jun 2018 adalah tertakluk pada CBP pada kadar standard 0%. Soalan ke-8. Badan Pengurusan Bersama Perbadanan pengurusan yang menguruskan bangunan komersial telah menerima bayaran pada 31 Mac 2018 bagi yuran penyelenggaraan dan wang penjelas untuk tempoh satu tahun mulai 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018. Cukai output telah diakaunkan di dalam GST-03. Apakah layanan CBP? Jawapannya, CBP adalah pada kadar standard 6%. Soalan ke-9. Badan Pengurusan Bersama Perbadanan pengurusan yang menguruskan bangunan komersial masih belum menerima pembayaran daripada pemilik unit bagi membekalkan perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2018 sehingga 31 Mei 2018. Bayaran telah dibuat pada 2 Julai 2018. Adakah CBP perlu dikenakan pada kadar standard 0%. Jawapannya, CBP adalah pada kadar standard 6%. Soalan terakhir, soalan ke-10. Projek telah disiapkan pada 18 Mei 2018. Walau bagaimanapun, konsultan hanya boleh mengeluarkan sijil pengesahan projek pada Jun 2018. Invoice bercukai telah dikeluarkan pada 30 Jun 2018 apabila pihak konsultan mengesahkan bayaran akhir. Adakah CBP dikenakan atas kadar standard 6% atau 0%? Jawapannya, kadar standard 6%. So, if you are still here, thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel as we are moving forward to a new chapter. So, see you soon.